Amigos televidentes, retomamos este informativo y Guillermo Constante, asesor del Ministerio de Agricultura, visitó la provincia con la finalidad de reunirse con los gremios y asesores productivos para conocer sus necesidades. El abogado Guillermo Constante, quien es el asesor del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, llegó hasta la provincia de Esmeraldas con la finalidad. Para ver las, sus inquietudes, sus necesidades. Según Castañeda, la iniciativa primordial es conocer a aquellas falencias y debilidades que estén afectando a los diferentes gremios, asociaciones, de acuerdo a la producción que desempeñan. Todas las debilidades que, que se tiene para poder contrarrestarlas y comenzar a trabajar articulados con el Banco Nacional de Fomento, ¿no? en lo que es créditos, en lo que es apoyo a, a todos estos sectores. ¿no? También asegura que en este momento se lleva a cabo un proceso de reestructuración y anunció cambios. A nivel nacional hay un proceso de reestructuración. Se ha decidido hacer un instructivo al respecto, donde estamos comprando a dos dólares el racimo eh, para apoyar eh, del impuesto del 007 por mil de los bananeros para apoyarlos directamente a ellos. Aparte de esto se está pensando implementar eh, la fumigación por bloques. ¿no? que sería una ayuda muy grande para este sector bananero, porque con los cambios climáticos que existen en el momento, la cicatoga negra está cogiendo fuerza. Lo que busca este ministerio y el gobierno nacional, asegura Castañeda, es que se brinden las facilidades a los diferentes productores en el tema de los créditos, y la mejor forma es trabajando activamente con el Banco Nacional de Fomento. Para que vayan todos los créditos que se pidan del MAGAP, vayan articulados con el Banco Nacional de Fomento, porque no podemos permitir que el agricultor haga su, haga su propuesta de crédito y pase en 20, 25 días, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y los créditos no se den. Son varias las necesidades que plantearon cada uno de estos gremios, quienes esperan tener una respuesta positiva a las diferentes inquietudes y de manera principal que se brinden las facilidades para acceder a los créditos. Como organización estamos para pedir eso de los créditos que sean eh, rápido sin intervención ¿sí? de nadie y sin ninguna traba para las organizaciones, para nuestros campesinos. Nosotros, por la ubicación que está este, la zona de la cabecera cantonal Río Verdeña, eh, está vulnerable a, a los riesgos y nosotros le hemos pedido al presidente Rafael Correa que nos compre tierra segura para las habitaciones de la zona de de riesgo para su reubicación. Con imágenes de Hugo León para Telemar, Priscila Rad. 70 jóvenes ecuatorianos acudieron al llamado del servicio militar. La mañana de este viernes se licenciaron como conscriptos y se espera que esto pueda ser ejemplo para que demás jóvenes puedan acudir este sábado pertenecientes a la leva del 92 en la segunda llamada. En el BIMOC número 13 de la provincia de Esmeraldas se llevó a cabo el acto de licenciamiento de los concritos de la leva del 91. Hasta este lugar llegaron familiares de los concritos quienes tuvieron la valentía de poder realizar el servicio militar. Licenciándose en este momento 70 concritos. Concritos que se están licenciando en este momento, ellos llevan el conocimiento en lo que es viveros, siembra de árboles, eh, conocimiento acerca de cuáles son los, las plantas que se deben sembrar. Durante el tiempo de aprendizaje fueron varias las actividades que realizaron, por lo que en este momento se encuentran preparados para servir a la patria. Se puede aprender de todo un poco, eh. por instrucción, cómo navegar en el terreno, aprendí manejar el fusil. La verdad acá, conocimiento sobre los materiales de guerra, lo que es instrucción, la disciplina, la honradez y todos los valores que necesita un soldado para formarse. Y además, también tuvimos unas capacitaciones sobre agronomía. Este grupo de jóvenes de la tercera llamada del 91 culminaron su licenciamiento. Para este estado se tiene programada la segunda llamada de la leva del 92. Establece que sea el servicio militar voluntario. Nosotros acatamos perfectamente ese mandato de la Constitución y... Es una facultad que los ciudadanos tienen ahora para poder venir. Afortunadamente tenemos una acogida muy buena todavía por parte de los conscriptos, de los ciudadanos, y 
esperamos que se incremente porque esto en realidad es un beneficio para ellos más que para, para los, las unidades militares. El siguiente llamado se acuartela el día de mañana, sábado, eh, y ya estamos con toda la infraestructura lista para recibirlos. Quienes tuvieron la oportunidad de realizar el servicio militar se encuentran satisfechos. Ellos sí le recomiendan a los demás jóvenes a que vivan esta experiencia. Claro que sí, y de todo corazón se los digo que no, la gente dice que perder el tiempo, pero están equivocados, la verdad no. El venir para acá es una experiencia más en la vida y sí deben de aprovechar y hacer el servicio militar. Con imágenes de Michael Barco para Telemar, Ronald Kijiji. El Colegio Esperanzas Libres celebra sus 30 años de creación institucional y lo festejan a lo grande con, realizando diferentes actos. El día de hoy llevaron a cabo la elección de su reina. Con la elección y proclamación de la reina, el Colegio Esmeraldas Libres arrancó sus fiestas por celebrar 30 años de creación. Me siento feliz, feliz por, porque sé que tengo el apoyo de mis compañeros y todo. Sí. Y también el hecho de representar a tu institución, ¿no? Sí, obviamente, claro, sí. Y espero no defraudarlos a ninguno de ellos. Eh, haciendo reconocimiento a esa gran labor del señor este, Raúl Chiriboga, que fue uno de los gestores para que este colegio, hoy en día de los tantos colegios que él creó, son más de treinta y pico de colegios que creó Chiriboga. Pero esta no será la única actividad que va a llevar a cabo la institución, ya que la próxima semana será la sesión solemne. La semana que viene cultural, de lecturas, de ortografía, concursos de dibujo, tenemos también concursos de la comida típica, de juegos recreativos, deportivos, es decir, una serie de actividades. Al celebrar estos 30 años de creación, su director encargado, Luis Delgado, expresó su orgullo por cada uno de los bachilleres que han entregado a la sociedad. 30 años que estamos sacando personajes, valores, eh, adolescentes, juventudes que en beneficio de la colectividad. De esta forma es como el que plantel educativo celebra sus 30 años de vida institucional para Telemar, Priscila Raz. Y en ese momento, amigos televidentes, nos trasladamos hasta el Cantón Quirindé precisamente para dar a conocer que los habitantes de la parroquia Chura celebran a lo grande sus festividades, realizando diferentes actividades a las cuales se las damos a conocer de inmediato. La parroquia Chura celebra sus fiestas. Hoy inició con un pregón acuático, donde las cinco hermosas candidatas presentaron sus mejores dotes. Ellas estuvieron a bordo de una balsa, paseando por el río Esmeraldas. Aquí conozcamos un poco más de ellas. Hola, mi nombre es Rocío Tuárez, tengo 14 años de edad, este, represento a la parroquia Chura. Mi nombre es Silvia Zamora, tengo 14 años de edad y represento al recinto Chancama dentro. Hola, mi nombre es Julie Basturto, tengo 16 años y represento al recinto Chiva. Hola, mi nombre es Ana Caína Jama Muñoz y orgullosamente represento a la parroquia Chura y tengo 15 años de edad. Mi nombre es Jessica Silvana de Telefumbo, tengo 15 años y represento orgullosamente a mi comunidad San Miguel. El presidente de la Comisión de Fiestas manifestó que es algo novedoso que se está presentando, esto con el ánimo de no dejar perder las costumbres. Entre los acuáticos donde estamos demostrando pues a nuestra parroquia que estamos rescatando la cultura de acá y demostrarle al pueblo, a la provincia y al país que el río es bueno para hacer un pregón acuático. Importante rescatar, esa es nuestra idea como gobierno parroquial y en este caso como presidente de la Comisión de Fiestas, rescatar todo. Lo de acá, que no se pierda nuestra cultura, de nuestra gente. Por su parte, Edison Molina, presidente de la parroquia, resaltó el hecho de disfrutar de las fiestas y además hizo la invitación para que la ciudadanía acuda a disfrutar de un año más de parroquialización. Siempre hemos vivido orgulloso de este río porque nos garantiza muchas cosas. Primeramente nos garantiza con su agua producir durante todo el año y mantener alimentado a nuestro pueblo. Y segundo, nos garantiza y nos brinda las oportunidades de tener esto, este tipo de eventos. Hoy somos pioneros en esto y queremos cada año seguir fomentando, seguir participando y demostrarle a la provincia de Esmeralda y al país que en Chura se puede hacer turismo seguro. Con cámaras de Félix Quiñones. 